নদীর মাঝি বলে এসো নবী মাঠের কবি বলে এসো নবী দেখেছি দূরে ওই সোনালি দিন দেখেছি দূরে ওই সোনালি প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান পেট্রোকেম সোনালি দিনে আজ আমাদের আলোচনার বিষয় কৃষি উন্নয়নে গবেষণার সুফল আলোচনায় আপনাদের সাথে আছে আমি মীর এমদাদ আলী এবং আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর এম জি নিয়োগী ডেপুটি প্রজেক্ট লিডার ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আপনাকেও স্বাগত ধন্যবাদ আমরা গবেষণা নিয়ে কথা বলবো আজকে বাংলাদেশে শুধু নয় সারা বিশ্বেই কৃষিতে কিন্তু এখন গবেষণার গুরুত্ব অনেক বেশি এবং যে কোনো কাজেই আমাদের গবেষণার প্রয়োজন হচ্ছে এবং গবেষণার যে সমস্ত সুফল সেগুলি কিন্তু আমাদের মাঠে আসছে আমাদের বাংলাদেশেও যে সমস্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে তারাও গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত এবং সেই ফলাফলগুলি মাঠে যাচ্ছে যার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু আজকে আমরা দেখছি আমাদের কৃষিতে যে এক অভাবনীয় উন্নতি সাধন হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের যথেষ্ট অবদান রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছেন আমাদের সরকার আমরা দেখেছি যে আপনি বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করেছেন আমাদের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ করে আমাদের মৌলিক গবেষণা রয়েছে প্রায়োগিক গবেষণা রয়েছে আপনি প্রায়োগিক গবেষণা নিয়ে কাজ করছেন আমরা দেখেছি এর আগে আমাদের উত্তরবঙ্গে যে একটা স্টিগমা ছিল মঙ্গা সেই মঙ্গা মোকাবেলায় কিন্তু আপনার সেই সফল গবেষণা হয়েছে এবং তার সুফল আমরা এখন মাঠে দেখতে পাচ্ছি এবং আপনি জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছেন তো এই যে আমরা কার্তিক পার করলাম অতি সম্প্রতি কৃষি অধিদপ্তর বলছে যে এবার যে আমন ধানের তার যে এরিয়া সেটা অনেক বেড়েছে ফলন আশানুরূপ হয়েছে যা এক্সপেক্ট করেছিল তার থেকেও অনেক বেশি হয়েছে কেমন লাগছে আপনার এই অনুভূতিটা কেমন আপনার ধন্যবাদ অবশ্যই খুব ভালো লাগছে কারণ আমি যখন এটা গবেষণা শুরু করি মঙ্গা নিরসনে স্বল্প মেয়াদি ধান দিয়ে যখন এই গবেষণাটা চালাই সেই সময় আমি কিছু ডাটা নিয়েছিলাম কিছু তথ্য নিয়েছিলাম উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার থেকে আমি কোথাও এক দিনের জন্য এক কৃষকের কাছেও আমি দেখিনি যে তারা আশ্বিন কার্তিক মাসে ধান কাটছে বা কাটতে পারবে তো আজকে সেই অবস্থা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে আজকে আমরা যখন যদি কি উত্তরবঙ্গের দিকে তাকাই আজকে প্রচুর কৃষক আমি মনে করি যে সেটা পঞ্চাশ ষাট ভাগ কিংবা তারও বেশি হবে কৃষক আজকে আশ্বিন কার্তিক মাসে ধান কাটছে স্বল্প মেয়াদি ধান করছে কৃষক এই ধান থেকে কৃষি শ্রমিকরা তাদের মজুরি পাচ্ছে কৃষকরা ধান পাচ্ছে গরু খড় পাচ্ছে মঙ্গা থাকছে না আশ্বিন কার্তিকের সেই মঙ্গা আর নেই তো এটা অবশ্যই দেখছি জানছি বুঝতে পারছি বুঝতে পেরে আমি মনে করি যে আমার আঠারো বছরের এই গবেষণা সফল হয়েছে এক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলবো আরও আদার্স কিছু প্রোগ্রাম সরকার এটা নিয়েছিল সেই সরকারের সেই সমস্ত প্রোগ্রামের থেকেও আজকে আমি মনে করি উত্তরবঙ্গবাসী মঙ্গার থেকে অব্যাহতি পেয়েছে আপনার আমরা এটা বলতেই পারি যে কোনো একটা গবেষণার ফলাফল যখন মাঠে দেখা যায় তখন সেই গবেষণাটা টেকসই হয়েছে আমরা আশা করছি আপনার গবেষণা ফলাফলটা টেকসই হয়েছে আপনি যখন এই গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করলেন স্বাধীনতা পুরস্কার তখন উনি আপনার কাছ থেকে আরও কিছু আশা করেছিলেন আরও গবেষণা চালিয়ে যেতে বলেছিলেন তো সেটার আলোকে আপনি কি বলবেন আপনার সেই গবেষণার ধারাবাহিকতা কি রেখেছেন গবেষণা কি আরও চলমান রয়েছে আপনার দুই সনে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আমি এই স্বাধীনতা পুরস্কার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান পদকটি পাই তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন যে আমি আপনার কাছ থেকে আরও বেশি গবেষণা ফলপ্রসু গবেষণা আশা করছি এবং উনি জানতেন যে ওই সময় আমি দক্ষিণাঞ্চলে উত্তরাঞ্চলের গবেষণা শেষ করে আমি দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় দশ বছর ধরে গবেষণা করে যাচ্ছি 
এবং উনি বিশ্বাস করছিলেন বলছিলেন আমি আশা করছি যে দক্ষিণাঞ্চলেও আপনি এরকম কিছু গবেষণা জাতিকে উপহার দিবেন আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে জি সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে লবণাক্ততার দ্যাটস রাইট এবং এখানে এই কারণেই একটা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া বাকি সময়টা পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে এবং এখানে আমরা বলা যায় যে প্রায় লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি পড়ে আছে সেই জমিগুলি যদি আমরা কৃষির আওতায় আনতে পারি আমাদের তো দেশটা ছোট কৃষি জমির পরিমাণ কম মানুষের সংখ্যা বেশি তো সেই বিশাল এরিয়াকে যদি আমরা কৃষির আওতায় আনতে পারি আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার যে চ্যালেঞ্জ সেটা হলো আমাদের কিছুটা হলো মোকাবেলা আমরা হয়তো করতে পারবো তো সেই বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে এই দক্ষিণ অঞ্চলে লবণাক্ত তো যে এলাকা সেখানে কি ধরনের ফসল চাষ করা যায় বা এখানে এই নিয়ে কি আপনি কি ধরনের গবেষণা করছেন সেটা যদি একটু বলেন এটা ঠিক আপনি যেটা বললেন যে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি ওখানে পতিত আছে অথচ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন এক ইঞ্চি জমিও ফেলে রাখা যাবে না যে লক্ষ লক্ষ জমি পতিত আছে সেটা সংগত কারণেই কারণ লবণাক্ততা শুষ্ক মৌসুমে বেড়ে যাচ্ছে পানি দেওয়ার যে বিষয়টা সেইখানেও প্রচণ্ড পানির অভাব সাধু পানির অভাব এই দুই কারণেই ওখানে কৃষক আমন ধান কাটার পরে বিশেষ করে ডিসেম্বর মাসের পরে আর কোনো ফসল করতে পারে না তো আমার যে ওখানে গবেষণা আমরা যে গবেষণাটা করছি অস্ট্রেলিয়ান সরকারের এস সি আই এ আর অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার অফ ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চ তার আওতায় আমি ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরকে সবাই কি সমন্বয়ে ওইখানে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হলো যে এই শুষ্ক মৌসুমে কৃষক যাতে ফসল ফলাতে পারে এবং সেটা যেন তার ইকোনমিক্যালি ভায়াবুল হয় আর্থিক দিক দিয়ে সে যেন ওটা সাফল্য বা এখানে এটা পায় তো সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমি গত দুই তিন বছর যেটাকে খুব মানে ক্লোজলি আমি গবেষণা করছি সেটা হলো যে রিলে গমের চাষ আচ্ছা রিলে গমের চাষটা আর কিছু না যে একটা ফসল থাকতেই আমি ওইখানে গম চাষ করছি এখন প্রশ্ন আসতে পারে কেন যেমন একটু উদাহরণ দেন মনে করেন ধান আছে যেটা হচ্ছে যে মানে এখন কৃষক শুধুমাত্র একটা ফসল আমন ধান করছে এই আমন ধানটা কৃষক কাটছে হলো ডিসেম্বর মাসে আচ্ছা ওই এলাকায় কিন্তু আমি যদি গম করতে যাই তাহলে গমের প্রকৃত সময় বাংলাদেশে হলো নভেম্বর মাস মধ্য নভেম্বর থেকে শেষ নভেম্বরের মধ্যে এর বীজ জমিতে দিতে হবে তাহলে এর যে ওই গমের যে ফুল ফল আসার যে বিষয়টা সেটা জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে সে পাবে গবেষণায় বলা আছে যে দেখা যাচ্ছে যে পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচের তাপমাত্রায় পাঁচ থেকে আট দিন দশ দিন যদি এই তাপমাত্রাটা থাকে তাহলে ওই সময় গমের যে হেড ফরমেশন যে গমের শীষ বের হওয়ার বিষয়টা সেটা খুব ভালোভাবে হবে তো এইটা যদি আমি নভেম্বরের মাঝামাঝিতে যদি আমি জমিতে গম বীজ বুনতে যাই তাহলে জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ওই তাপমাত্রাটা পাবো ওই তাপমাত্রা পেলে গমের যে শীষ বের হওয়ার বিষয়টা সেটা খুব ভালো হবে এবং প্রচুর ফলন হবে ওই সময় তো ধান ধান থাকে আমার সেই জন্য কাজটা হলো যে আমি ধান থাকা অবস্থায় এই টাইমলি কালটিভেশনের জন্য প্ল্যান্টিংয়ের জন্য আমি ধানের মধ্যেই আমি গমের বীজ ছিটিয়ে দিচ্ছি এটাকে রিলে গম বলে এক মাসেরও প্রায় বেশি সময় আমি পেয়ে যাচ্ছি কারণ ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে বা শেষের দিকে ধান কাটবে তারপর জমি খালি হবে তারপরে কৃষক ওটা জমি চাষ দিয়ে তারপরে গম বুনবে আর এইখানে আমি মধ্য নভেম্বরেই আমি গতবার যেটা করেছি চোদ্দই নভেম্বর আমি এই ধানের জমিতে গমের বীজ ছিটিয়েছি তাতে করে এক মাস আমি আমার যেটা গবেষণা প্রায় ছত্রিশ দিন আগে আমি এই গমের বীজটা ছিটাতে পারছি তাতে করে সে অনুকূল আবহাওয়া পেয়ে গেছে জানুয়ারির যেটা আমি বললাম যে পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচের তাপমাত্রা থাকতে হবে পাঁচের থেকে আট দিন সেই তাপমাত্রাটা ওই গম ওই ফসলটা পেয়ে গেল এই গম ফসল ওই তাপমাত্রাটা পাওয়ার কারণে 
প্লাস নভেম্বর মাসে জমিতে লবণাক্ততা কম থাকে এটি একটি কারণে আরও একটি বিষয় আছে নভেম্বর মাসে জমিতে আমরা যেটা বলি রেসিডিয়াল সয়েল ময়েশ্চার অর্থাৎ জমিতে আর্দ্রতা এটা থাকছে এই তিনটা কারণে ওখানে যখন গমের বিষটা পড়ছে তখন গমের বিষটা যার খুব ভালো অঙ্কুরোদ্গম করতে পারছে প্রায় ওই সময় যেহেতু লবণাক্ততা নেই এবং যেহেতু এখানে সয়েল ময়েশ্চার আছে এবং সব কিছু মিলিয়ে উপযুক্ত আবহায় গমটা বেড়ে উঠছে এরপরে যখন ধান পাকছে আমার ঈদের যে পনেরোই ডিসেম্বর ধান কাটা হয়েছে অর্থাৎ প্রায় একুশ দিন আগে এই একুশ দিন বিশ দিন পঁচিশ দিন আগে আমি গম বৃষ্টা ছুটিয়েছি ততক্ষণে যখন ধান কাটা হয় তখন দুয়ের থেকে চার ইঞ্চি এই গমের চারার এটা লেংটা থাকে তো ওই সময় যে যখন আপনি ধানটা কাটবেন তখন এই চারার কোনো ক্ষতি কি হতে পারে না আপনি জানেন যে দক্ষিণাঞ্চলে যে কৃষকরা যে ধান কাটে সেটাকে বলে যে নারা রেখে ওরা ধান কাটে প্রায় পাঁচ ছয় সাত ইঞ্চি উপর থেকে ধান কাটা কাটছে এটা দক্ষিণাঞ্চলের একটা ট্র্যাডিশন যদি ওরা যখন এটা ধান কাটছে তখন জমিতে দুই চার ইঞ্চি যে গমের চারাটা রয়ে গেছে সেটার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না যে আপনার এই যে রিসার্চের এই যে ফলাফলটা এটা আমাদের পলিসি লেভেলে অথবা এটা নিয়ে যারা কাজ করবে তাদের তারা কি এই বিষয় থেকে অবগত হয়েছে বা হলে পারে তারা এটা নিয়ে কোনো অ্যাকশনে যাচ্ছেন কি না অবগত হয়েছে গত বছর আমরা যখন এটা কাজ করেছি তখন ওইখানকার যে স্থানীয় সংসদ সদস্য মহিবুর রহমান উনি নিজে উপস্থিত থেকেছেন ওইখানে অনেক সাংবাদিকরা ছিলেন মাননীয় কৃষি মন্ত্রীও যারা ওর কথা ছিলেন ওনার আরেকটি প্রোগ্রামে ব্যস্ত থাকার কারণে যেতে পারেননি তবে সরকার বিভিন্নভাবে আপনাদের যেরকম টেলিভিশন বিভিন্ন খবরের কাগজে এটা ফলাও করে মানে প্রচার হয়েছে এবং জাতি জানে বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট তারা কিছু কিছু টেস্ট কেস হিসেবে তারা এটা উপকূল অঞ্চলে এবার কিছু করবে কিন্তু আমার বিষয় আমার এটা হলো যে এটা অলরেডি ইটস অ্যান্ড প্রবেন টেকনোলজি এখনই টেস্ট কেস হিসেবে এটাকে না করে আরও বিশদভাবে যদি এটাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় আমাদের গমের আমদানি নির্ভরতা কিছুটা হলো তাহলে আপনি জানেন যে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বা বিভিন্ন কারণে বাজারে বিশ্ব বাজারে গমের মূল্য অনেক বেড়ে গেছে আচ্ছা একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে যে মনে করেন আমাদের আমরা যতদূর শুনেছি যে আমাদের যখন গমটা ম্যাচুর হয় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ফেব্রুয়ারি মার্চ পর্যন্ত চলে যায় তখন কিন্তু গরম পড়ে যায় ওই সময় যখন যে তাপটা হয় এই তাপে যে ফলনটা হয় গমের সেই সময় ব্লাস্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনার কথা আমরা জানি তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যে জাতগুলি যে গমগুলির কথা বলছেন এই সময়ের যদি আমরা আরও শর্ট ডিউরেশনের জাতটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি তাহলে কি আমরা বেনিফিটটা আরও বেশি পেতে পারি হ্যাঁ খুব ভালো একটা জায়গায় আপনি প্রশ্ন করেছেন সেটা হলো যে আমরা যেটা যেহেতু আমরা মধ্য নভেম্বরে আমরা এই বীজটা ফেললাম রিলে ক্রপিং এ অটোমেটিক্যালি এই গমটা আমরা ইয়েতে দক্ষিণাঞ্চলে আমরা এটা এই ফসলটা কাটছি ফেব্রুয়ারির শেষে অথবা মার্চের প্রথমেই তখন ব্লাস্ট বা এই ধরনের রোগ প্রতিরোধ হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই তার আগেই আমরা কেটে ফেলছি যখনই এই ফসলটা বুনতে আমাদের দেরি হচ্ছে তখনই আমাদের এই ব্লাস্ট বা অন্যান্য রোগের আক্রমণের একটা আশঙ্কা থাকে আমাদের তো আরও সদৃশ্য জাত মনে হয় আমাদের রিসার্চ গোম রিসার্চ ভোটটা গোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটরা করছে সেখান থেকে আরও কিছু শর্ট ডিউরেশন জাত আমরা সিলেকশন করতে পারি কিনা বা আরও শর্ট ডিউরেশন জাত তারা রিলিজ করতে পারছে কিনা আপনার জানা থাকলে একটু যদি বলেন ধন্যবাদ বেশ কিছু গবেষণা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান যেটা বলছি আমি এসিআই এর সহায়তায় বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটে এই কাজগুলি করছে সেখানে ব্লাস্ট প্রতিরোধি জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলছে সেইখানে লবণ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলছে সেইখানে শর্ট ডিউরেশন গমের জাত উদ্ভাবনের চলছে আপনি একটু এইটুক জেনে রাখবেন যে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে আপনি জানেন সায়েন্টিফিক্যালি স্ট্রেস কন্ডিশনে প্রতিকূল পরিবেশে যে কোনো ফসল তার লাইফ সাইকেল সম্পূর্ণ করতে পারে না কম সময়ে সেটা পেকে যায় দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষেত্রেও এটা আচ্ছা ব্যতিক্রম নয় সেটা হলো যে যখন দক্ষিণাঞ্চলে এই অতিরিক্ত লবণাক্ততা 
मध्य जो ये गम फसल पड़े तक एट गवेषणा देखी हमें ये एस सी आई आर जो गवेषणा करलदेश गम ए गुट्टा गवेषणारे अन्य प्रतिष्ठान साथे तक देखी जे फसल जे गम जाते एक सौ दस दिन थे एक सौ बीस दिन तर समयकाल थार कथा से देखिए नब्बे दिन एक सौ दिन मध्य से मैच्योर जाते फलन कमे जा रिले गम क्षेत्र देखी हमें जो रिले गम हिसाब से प्रजुक्ति दक्षिणांचले नहीं देखी से एक दस दिन जे मैच्यूरिटी थार कथा से मैच्यूरिटी नहीं कृषि गवेषणा देखे मुग डाल पतित जमी गुली अपनी एक् गोम नहीं क्ष कर एर आगे अपनी मुग नहीं क्ष कर तो से विषय एक जानते चाहिए अवस्था छो से हाँ ये एक मैं हमारे गवेषणा ए रकम आज वोने अपनी जान पटुआखाली बरगुना अंचले प्रचुर मुग डाल कृषक आबाद कर समस्या हे जलवायु परिवर्तन कारण वोने आगाम बिस्टि झड़ हे जाते कृषक तर सम्पूर्ण मुग फसल तुले आनते अवस्थार थी परित्राणर जो मुग फसल के जदि बला हे ग्रीष्मकालीन फसल क्योंकि अभी देखे जलवायु परिवर्तन कारण जख ठंडा कमे गे शीतकाल कमे गे तक आप देखी दक्षिणांचल शीत और कम से देखी गत बस गवेषणा पयला जानुरि पयला जानुर मुग डाले बीज बपन करके आशातीत फसल पे से परवर्ती झड़ बिस्टि एप्रिल मे मसे सेटार आगे प्राय दो तीन टे फसल नहीं आसते ए बेपारे पवार्टी इराडिकेशन प्रोग्राम एक एनजीओ हमारे साथ कर देखी जो कृषक एखन थे भलो सुफल भलो सफलता पा सेज कृषक जेखने एन कृषक फेब्रुआर फार्ष्ट उइके जेखने मुग बीजा आबाद कर कृषक जो ये जाना जी एन कृषक जानुर मास प्रथम दिखे मास मात्र एक मास आगे से फसलता करते करवर्ती आगाम बिस्टि एप्रिल मे मास बिस्टि तरह फसल नष्ट होत से अब्याहति पा एक मुग डाल जो हार्भेस्ट कर समय एक बार तो हार्भेस्ट करा जाए ना विभिन्न समय करते हैं जो पाक से तुलते हैं जो श्रमिक अनेक संकट हो जाए तो ये मेकानाइजेशन करते वोने एक बारे पकाते परि कि एरक प्रजुक्ति की प्रजुक्त जो गवेषणा हे बांगलेश कृषि गवेषणा इन्स्टीट्यूट जाते एक बारे सम्पूर्ण मुख फसल पेके जाए यम एक गवेषणा कर बीना जेटा बांगलेश इन्स्टीट्यूट अफ निलियार एग्रिकलचार ताओ एक जत मैं बीना बीना मुख आर्ट जेटाओ प्राय सत्तर आशी भाग मुग डाल एक साथ बांगलेश कृषि गवेषणा इन्स्टीट्यूट एक मेकानाइजेशन एक चेष्टा कर गवेषणा कराते जाते एक बारे से मेशन दिए हार्भेस्ट कर टोटाल मुग डाल हार्भेस्ट कर फिलते परे अच्छा जेटा श्रमिक संकट ये संकटर थी तरा उद्भवन कर खुबी मान भलो एक जिन आपनी जेने रखें जो ओखने प्रचुर मुग डाल है कृषक मुग डाले न्याज्य मूल्य पाए शुदुम्र डाल भांग तर मुग डाल भांगान को मेशन ना थार कारण वोने मुसुर डाल भांगान मेशन आखने अन्य अंचले मुसुर डाल कर जेखने डाल भांगानो जेखने फसल विभिन्न धान भांगानो मेशन अनेकगुली मेशन आखने अनेक मुग डाल मुग डाल भांगान मेशन नहीं 
তখনই এটা আমাদের মাথায় আসলো আমরা মার্ডক ইউনিভার্সিটির একটা প্রোগ্রামে এটা আমি দেখেছিলাম সের থেকেই আমার মাথায় এটা আসছে তাহলে আমরা মুসুর ডাল কেন মুগ ডাল ভাঙানো ভাঙাতে পারি না কেন তারপরে ওই মেশিন দিয়ে আমি চেষ্টা করলাম বাট আমি ওইখান দিয়ে ওই মেশিন দিয়ে পারিনি পরে ওইখানকার স্থানীয় কারিগরদেরকে সাথে নিয়ে আমরা একটা পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েক বছরে কিছু ডিজাইনের চেঞ্জ করে মানে রিফাইনমেন্ট যেটাকে বলে করে আমরা মুগ ডাল ভাঙানো অবশেষে সক্ষম হয়েছি যেটাকে আমরা বলছি যে মুগ ডাল ভাঙানো মিনি মিল সেই মেশিন আমরা একত্রিশটা মেশিন আমরা একত্রিশটা এরকম ওই এলাকার ধান ভাঙানো মেশিনের সাথে আমরা দিয়েছি এবং কৃষক ওখান থেকে মুগ ডাল ভাঙা মুগ ডাল কৃষক ওখান থেকে আশাতি সাফল্য পাচ্ছে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করবো প্রিয় দর্শক আমরা ডক্টর এম জি নিয়োগীর কাছ থেকে অনেকগুলি গবেষণার কথা শুনলাম আমরা আশা করছি যে এই সমস্ত গবেষণার যদি মাঠ পর্যায়ে আমরা সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে আমাদের এই যে লক্ষ লক্ষ হেক্টর আবাদি জমি পতিত অবস্থায় পড়ে আছে সেই জমিগুলিকে আমরা আমাদের কৃষির আওতায় আনতে পারলে আমাদের খাদ্য পুষ্টির যে চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেই চ্যালেঞ্জ কিছুটা হলেও আমরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হব আপনারা দেখছিলেন কৃষি খামার ও অন্যান্য অনুষ্ঠান পেট্রো ক্যাম্প সোনালি দিন আজ এই পর্যন্ত আগামী অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ মাঠের কবি বলে এসো নবী দেখেছি দূরে ওই সোনালি দিন দেখেছি দূরে ওই সোনালি